पाताल में भी मसूर छिपेगा तो दिल्ली में लाइव दिखेगा पाकिस्तान में पत्ता भी हिलेगा हिंदुस्तान को पता चलेगा सेटेलाइट टारगेट पर इमरान पाकिस्तान की 24 फोर इंटू सेवन रिकॉर्डिंग नमस्कार मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह पूरे हिंदुस्तान को जिसका इंतजार था वो घड़ी अब आ गई है अब से कुछ ही देर बाद भारत की सबसे ताकतवर मिलिट्री सैटेलाइट कार्टोसेट थ्री लॉन्च हो जाएगी पाकिस्तान में छिपे आतंकी ठिकाना और आतंक के आकाओं का पता अब अंतरिक्ष से भी चलेगा अब दिल्ली में बैठ आतंकी ठिकानों को नस्नाबूत करने की प्लानिंग होगी और उस पर अमल भी होगा गौर से सुनिए आज से पाकिस्तान की ट्वेंटी फोर रिकॉर्डिंग होगी रिपोर्ट देखिए जरा आप अब मुद्दी अब मैं चुप रही रहूंगा हाफिज की हर साजिश ट्रैप कष्ट खा के वापस जा रहे हैं मसूद का हर ऑडियो रिकॉर्ड सलाउद्दीन की हर मूवमेंट रडार पर भाजपा का हर प्लान डी को तो ये देखिए आप ये सीधी तस्वीरें हम आपको इसरो के हवाले से दिखा रहे हैं दुनिया का सबसे ताकतवर निगरानी सैटेलाइट कार्टो से थ्री जो है वो लॉन्च हो चुका है इसरो ने इसे लॉन्च कर दिया है निश्चित तौर पर एक बड़ा और ऐतिहासिक पल हम सब के लिए 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए कार्टो से थ्री जो है वो लॉन्च कर दिया गया है इसरो के हवाले से ये तस्वीरें जो हमारे पास आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं धरती की निगरानी और मानचित उपग्रह के तौर पर कार्टो सेट्री को जाना जाता है के साथ अमेरिका के तेरह नैनो उपग्रहों जो आपके स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं के जो जो प्रक्षेपण की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसके ऊपर दुनिया का सबसे ताकतवर निगरानी सैटेलाइट कार्टो सेट थ्री उसे लॉन्च किया गया है और उसकी ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं पैरामीटर नॉर्मल है परफेक्ट लॉन्च परफेक्ट फ्लाइट सिक्वेंस बिंग फॉलोड एंड हिंदुस्तान की सुरक्षा और ज्यादा अभेद हो जाएगी और सबसे बड़ा खतरा जो न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बना हुआ है पाकिस्तान जैसा मुल्क उसके भी चप्पे चप्पे पर निगरानी कार्टो सेट थ्री के जरिए अब संभव होगी मुमकिन होगी से अलग हो गया है एनिमेशन ऑफ के सिद्धार्थ साहब हमारे साथ मौजूद हैं साइंटिस्ट हैं सिद्धार्थ साहब आपसे मैं समझना चाहूंगा इन तस्वीरों को अगर आप हमारे दर्शकों के लिए और आसान भाषा में समझा पाए लॉन्चिंग की तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं लॉन्चिंग तो ये पी एस एल बी है मतलब पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल है यह जो स्टेशनरी ऑर्बिट में नहीं होगा और ये जो सेटेलाइट होगा वह पृथ्वी के ध्रुव से मतलब कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक है एक रास्ते पर होकर चलेगा इसे जब रास्ते पर होकर चलेगा तो उसके नीचे की पूरी सतह है उस पूरे के नीचे की सतह की निगरानी कर पाएगा वह साथ ही साथ है उसकी पूरी तस्वीर ले पाएगा जिसे जिसे हम लोग कहते हैं डिजिटल टेरियन मॉडलिंग डिजिटल एलिवेशन मॉडलिंग मतलब कि सतह कितनी ऊंचाई है सतह कितना नीचा है कहां पर गड्ढा है किस स्थान पर उस स्थान पर गड्ढे पाए जाएंगे मिट्टी कैसी है उस स्थान पर वनस्पति कैसी पाई जाएगी ये सारी बातें अपने नीचे की सर तस्वीर एक पूरे पट्टी में बेल्ट में देता जाएगा तो अगर मान लेते हैं आज यह भारत से होकर गुजरता है तो कल यह पाकिस्तान से भी होकर गुजरेगा और पाकिस्तान के भी चप्पे चप्पे की तस्वीर दे पाएगा अब साथ में समझिए इसके पास एक पैंक्रोमेटिक कैमरा है पैंक्रोमेटिक 
सीसीटीवी कैमरा का अर्थ हो जाता है कि इस कैमरा के सहारे वो क्या कर सकता है कि पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट टू फाइव मीटर या मतलब पच्चीस सेंटीमीटर के आसपास के सारे क्षेत्र की इतनी सूक्ष्म तस्वीर ले सकता है इतनी अच्छी तस्वीर ले सकता है उसका रिजोल्यूशन इतना हाई होगा कि आप उतनी ऊंचाई से पाँच किलोमीटर की ऊंचाई से किसी की घड़ी का समय देख सकते हैं किसी की घड़ी का ब्रांड देख सकते हैं अगर मान लेते हैं अगर आपको किसी गाड़ी की निगरानी करनी है जासूसी करनी है तो गाड़ी का नंबर देख सकता है और अगर मान लीजिए उसे मेरी निगरानी करनी है और उसे पता है कि अगर हम रॉलेक्स घड़ी पहनते हैं तो मेरी रॉलेक्स घड़ी भी जान सकता है कि इस घड़ी से मेरी पहचान कर सकता है अगर सर से मेरी पहचान नहीं कर पाए तो और अगर कहीं पर भी अगर बादल छाए हुए हैं या पॉल्यूशन है तो अपने आप ही कैमरा वो उन सब चीजों को साफ कर देगा और साफ करने के उपरांत में उसे फिर वापस एक नई तस्वीर दे सर जो बातें आप कह रहे हैं वो तो बहुत अहम है और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए जानना भी बहुत दिलचस्प होगा कि कार्टो सेट थ्री जिसे आज लॉन्च किया जा रहा है वो क्या क्या कर सकता है और खास तौर पर जब हम बात करते हैं देश की सुरक्षा की तो सबसे बड़ी बात जो जहन में आती है वो है पाकिस्तान का रवैया और जिस तरह से पाकिस्तान की सरजमीन पर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है वहां पर जगह जगह पीओके का ही हम जिक्र कर ले जगह जगह आतंकवादियों ने अपने कैंप बनाए हुए हैं जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है आतंकियों को यानी बहुत कुछ हम देखने और समझने में कामयाब होने वाले हैं इस उपलब्धि के बाद बिल्कुल बिल्कुल देखिए कैंप के बारे में अगर हम लोग जानकारी लेना चाहें तो मेरे लिए हमारे लिए बहुत ही आसान काम हो जाता है अच्छा आसान काम इसलिए हो जाता है कि अगर कैंप में किसी भी स्थान पर बाहर में उन्होंने कोई बंदूक भी रखी है तो अब सोचिए 25 सेंटीमीटर के दायरे की सारी तस्वीर हम लोग आसानी से ले पाएंगे और इतनी अच्छी हाई रिजोल्यूशन की तस्वीर ले पाएंगे जिसका दुनिया में अभी तक कोई सानी नहीं है पूरी दुनिया में अब तक सबसे हाई रिजोल्यूशन जो कैमरा हुआ करता था वो पॉइंट सेंटीमीटर मतलब कि पैंतीस सेंटीमीटर के भीतर की तस्वीर लिया करता था मक्सर था वो उससे भी ज़्यादा इम्प्रूव है यार तो किसी भी तरह से कोई भी देश अभी से बच नहीं सकता पाकिस्तान की क्या बात कर सकते हैं चीन में नहीं बच सकता है और इसकी तस्वीर का उपयोग अब पूरी दुनिया भी करना शुरू कर देगी भारत जिसे भी चाहेगा उसको इस तस्वीर को लेकर बेच सकता है बेच सकता है उनके साथ संधि कर सकता है पाकिस्तान की तो कोई बिसाती नहीं है इस स्थान पर इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त खौफ बड़ा हाई होगा कि भाई ये सेटेलाइट जो है ये लॉन्च हो गया है अब तो सारी चीजें जो है वो हिंदुस्तान की निगरानी में आ जाएंगी तो बहुत मुश्किल होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचना पाकिस्तान के लिए भी सरदार साहब हाँ आ, पाकिस्तान साजिश तो रह, रहेगा लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हाँ। उसे पेड़ों के झुरमुट के भीतर में छिपाना पड़ेगा हाँ। और मान लेते हैं पेड़ों के झुरमुट से भी अगर सेटेलाइट देखना चाहे तो आसानी से देख सकता है कि किस जगह पर कहाँ कौन बम प्लांट किया हुआ है कोई तोप रखा हुआ है कोई टेररिस्ट का कैंप चल रहा है तो इसे सिर्फ पच्चीस सेंटीमीटर का एक कोई विंडो चाहिए खिड़की चाहिए जहाँ पर कि काम आसानी से कर सकता है तो पाकिस्तान के लिए ही नहीं किसी भी देश के लिए अगर भारत निगरानी करना चाहे तो अब आसान नहीं होगा उसके लिए और हमने जैसे बताया कि ध्रुव से लेकर ध्रुव तक चलता है और एक पूरी पट्टी में सारी तस्वीर ले सकता है तो पाकिस्तान की बात तो ऐसे करेगा ही करेगा अपने देश के लिए ये अच्छी खासी मात्रा में कहा बता सकता है कि कहां पर तालाब बनाने चाहिए कहां पर ताल बनानी चाहिए टाउन प्लानिंग कैसे करनी चाहिए कहां पर बिल्डिंग ऊंचे हैं तो उन्हें गिरा देना चाहिए कहां पर कौन सा रास्ता है पथ हवाई हवाई जहाजों का पथ है वो ठीक कैसे कर लेना चाहिए तो इससे इतनी जानकारी हमें मिल पाएगी जो इस जानकारी का कोई जवाब ही नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि इसके पास में अपना कंप्यूटर है वो अच्छा खासा पावरफुल कंप्यूटर है सोचिए 1625 किलोग्राम का यह सेटेलाइट है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट नेव में है मतलब 500 सौ किलोमीटर की ऊंचाई पर है इतना भारी सेटेलाइट इतनी ऊंचाई पर सम्मानता नहीं भेजाता है अपने आप में यह बिल्कुल एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज है बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डनरी है क्योंकि यहाँ के जो सेटेलाइट भेजे जाते हैं मुश्किल से वो दो सौ किलो तीन सौ किलो के हैं ये सोलह सौ पच्चीस का है मतलब है कि इसके अंतर्गत है तो सरकार ने जो रिलीज किया है कुछ कुछ जो पे लोड मतलब कि जो अपने साथ यंत्र ले गया वो तो है ही है साथ ही साथ है इसमें और कौन सी चीजें होंगी निगरानी के लिए सर्विलेंस के लिए वो आपकी जानकारी के परे है और उसमें निश्चित रूप से ऐसी चीजें होनी है जो निगरानी को और पानी नजर देख सक, दे सकता है तो किसी भी देश के ऊपर निगरानी करने के लिए यह आसान है क्योंकि यह तुरंत 
डेटा ट्रांसमिट कर सकता बहुत ही हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन की भी इसमें सुविधा है और ये इनबिल्ट है उसके भीतर में ऐसा भारत का कोई सेटेलाइट नहीं रहा था जिसमें कि डेटा ट्रांसमिशन की गति इतनी तेज हो जितनी कि इस सेटेलाइट में है और वह अपने पिक्चर को बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ करके दे सके और बादलों को चीर करके दे सके यह भी सुविधा नहीं हुआ करती थी अच्छा अमेरिका से हमें इसमें क्या क्या हेल्प मिली है क्योंकि मैं जानकारी देख रहा था अमेरिका के तेरह छोटे जो उपग्रह हैं वो भी ये पी एस एल बी सी फोर्टी सेवन लेकर जा रहा है कार्टो सेट थ्री के साथ साथ इसके पीछे कोई खास मकसद है नहीं अमेरिका को ये सेटेलाइट लॉन्च करने में समस्या नहीं होती लेकिन उनका खर्च बढ़ जाता है खर्च बढ़ जाता भारत को दे दिया भारत सेटेलाइट लॉन्चिंग का पूरे दुनिया में सबसे सस्ता सेंटर है और भारत जितने सस्ते रूप में सेटेलाइट लॉन्च कर सकता है उतना कोई नहीं कर सकता तो उनके सारे सेटेलाइट नैनो सेटेलाइट है सबसे सस्ता सबसे उमदा और सबसे टिकाऊ <laughs> इसमें इसमें हमें महारत हासिल है हाँ, ये, ये तो तय हो गया हाँ, ये इसमें इसमें कब कोई शक नहीं रहा मतलब हाँ, तो पूरी दुनिया ने इस बात को मान लिया कि भारत जितने सस्ते में काम कर सकता है उतना शायद पूरा दुनिया में कोई देश नहीं कर सकता है इसके अलावा यानी अमेरिका से और कोई हेल्प नहीं मिली यहाँ जहाँ तक स्वदेशी तकनीक है उसने कितना योगदान दिया समीर जी अमेरिका को हम लोग हेल्प करेंगे इसका सारा जो डेटा है इसकी सारी तस्वीर है वो अमेरिका इसके साथ में अपने साथ में साझा करेगा और ये इसके रिजोल्यूशन इतनी हाई होगी हाँ। कि अमेरिका अपने देश में बहुत सारी प्लानिंग कर सकता है तो उनके जो सेटेलाइट हैं वो तैतीस सेंटीमीटर के भीतर में ऐसी तस्वीर लेते हैं हम लोग 25 सेंटीमीटर के बीच में सीसीडी चार्ज कपल डिवाइस के फोकस के साथ में ले रहे हैं टेक्निकली ऐसा लगता है समझ में नहीं आ पाएगा लेकिन आप सोचिए कि हम लोग पानी के वेपर की तस्वीर तक ले पानी की सक्षम रखते हैं इस स्थान पर अच्छा हवा में कितनी अधिक मात्रा में नमी है और पानी है पानी के जो कण है उसकी तस्वीर भी ले पाने में हम लोग सक्षम हो गए हैं तो यह अपने आप में ही अच्छी खासी बड़ी बिल्कुल बिल्कुल और जो मैं टेररिस्ट कैंप का जिक्र कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर या पीओ के अंदर जो टेररिस्ट कैंप है उनके बारे में जानकारी कैसे जुटाई जाएगी क्योंकि इस बात को लेकर सबसे ज्यादा दिलचस्पी है हम हिंदुस्तानियों में क्योंकि हम जानते कि बार बार पाकिस्तान की तरफ से कैसे साजिशें रची जाती हैं, कैसे पाकिस्तान की सरजमीन पर अलग अलग टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं जिनको हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काने का ट्रेनिंग देने का सिलसिला वहां पर लगातार जारी है तो मान लीजिए कि कोई टेररिस्ट कैंप पीओके में चल रहा है तो उस कैंप की विंडो के जरिए ये सैटेलाइट ये देखने में भी सक्षम होगा कि अंदर क्या चल रहा है आ, नहीं ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं, नहीं होगा कि अगर मान लीजिए उसके ऊपर में कोई बिल्डिंग है या उसके ऊपर में ऐसा है कि त्रिपाल लगा दिया है उसके भीतर नहीं देख पाएगा भीतर नहीं लेकिन वो समझ पाएगा कि टेररिस्ट जितने कैंप होते हैं वो किस तरह के होते हैं तो झुरमुट में होते हैं झुंड में होते हैं एक कैंप यहाँ दूसरा कैंप वहाँ तीसरा कैंप वहाँ उस रूप झुरमुट में रहते हैं तो जहाँ ऐसे झुरमुट मिलेगी तो समझ पाएंगे कि यहाँ पर लोगों को एक बिल्डिंग में नहीं रखा गया है क्योंकि वो ऑर्गेनाइज इतना नहीं रहता है वो अलग अलग कैंप में रहते हैं और अलग अलग कैंप से लोग आते जाते रहते हैं और हमेशा उस जगह पर क्या करेंगे कि वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहेंगे और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे सेटेलाइट में ये इनबिल्ट रहता है कि वो थर्मल इमेजिंग भी ले सके मतलब कि अगर मान लीजिए हम हैं उस जगह पर हम कैंप से बाहर निकले मेरे शरीर से तापमान निकला तो तापमान को सेंस करके वो बता सकता है कि एक कैंप से दूसरे कैंप में कोई व्यक्ति जा रहा है और अगर मान लेते हैं आपके पास में बर्फ की एक सतह है और बर्फ की सतह बिल्कुल ठंडी है उस बर्फ की ठंडी सतह के ऊपर में मान लीजिए कोई व्यक्ति गया कोई जीव गया तो उसके शरीर का तापमान अधिक होता है तो इस सेटेलाइट उतनी ऊंचाई से सेंस कर पाता है तभी इसका नाम रिमोट सेंसिंग भी है सर्विलेंस सेटेलाइट भी है वो सेंस कर पाता टेम्परेचर को और उस जगह पर अगर सारा सतह सफेद है तो जिस जो व्यक्ति होगा अगर टेररिस्ट होगा तो जो पाकिस्तान से वही लोग आते हैं तो उन्हें उनका रंग लाल कर देगा तो मतलब चल गया कि आपके पास में कोई व्यक्ति घुस रहा है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई व्यक्ति जाने की भी कोशिश कर रहा है यह भी काम कर सकता है और यह काम बखूबी कर सकता है इसके सहारे ही हम लोग जान पाते हैं कि भारत में आज तीन टेररिस्ट आए हैं चार टेररिस्ट आए हैं यह इस तस्वीर को और भी बेहतर कर देगा और भी अच्छा कर देगा क्यों क्योंकि यह उतनी ऊंचाई से टेम्परेचर के शरीर के टेम्परेचर को सेंस करके लोगों को बता सकता है खुफिया जानकारी जुटाने के लिए यानी इसे बेहद अहम उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है और ये तो बात हुई पाकिस्तान के लिहाज से लेकिन हिंदुस्तान के लिहाज से हिंदुस्तानियों के लिहाज से अगर हम बात करें तो आम इंसान को इससे क्या मिलने वाला है आम इंसान के लिए इसमें जो सबसे अच्छी बात होगी क्योंकि हम लोग टाउन प्लानिंग की बात कर रहे हैं और जब हम लोग टाउन प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो टाउन प्लानिंग कैसे कर सकते हैं उतनी ऊंचाई से हम लोग 
एलिवेशन मतलब कितनी ऊंचाई है कितनी नीचाई है जान सकते हैं हम लोग जी ठीक है दूसरी बात जो जान सकते हैं कि उस जगह पर वहां पर अगर कोई तालाब है वो खराब हो चुका है पानी उसका खराब हो चुका है इसकी जानकारी हमें मिल जाएगी अच्छा किसी स्थान पर पहले हो सकता है कि तालाब हो और उसका तालाब का पानी गंदा हो रहा हो विषाक्त हो रहा हो जहरीला हो रहा हो इसकी जानकारी हमें मिल जाती है उस स्थान पर तो किस जगह पर हमें बिल्डिंग बनानी चाहिए कहाँ पर रोड बनानी चाहिए कहाँ पर लैंडस्लाइड होने के चांसेस हैं किस स्थान पर ये सारी जानकारी हमें दे पाएगा तो हमारी जो प्लानिंग होगी टाउन प्लानिंग या ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग वो पहले से कहीं कहीं बेहतर हो जाएगी और इसके लिए हम लोग सिविलियन यूज ही हमारे पास में बेहतर है सर्विलेंस का तो हम लोगों ने कभी बताया नहीं है वो तो हम लोग समझ रहे हैं कि सर्विलेंस हमारा एक उद्देश्य है लेकिन इसका सबसे अधिक उपयोग जो हो पाएगा वो लोगों के लिए होगा जो जीवन को बेहतर करने के लिए होगा उनके जीवन को और स्मूथ करने के लिए होगा क्योंकि इनसे हमें जानकारी मिल जाएगी पॉलिटेंट्स में कितनी अधिक मात्रा में उनकी डेंसिटी है घनत्व उनका कितना है उस स्थान पर तो इससे हमें ये जानकारी मिल पाती है तो प्लानिंग में लोगों के जीवन के लिए लोगों के स्वास्थ्य के लिए ये अच्छी खासी मात्रा में काम करेगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए कि किस स्थान पर गाड़ियों की संख्या कितनी है डेंसिटी कितनी है देखिए कौन से रोड रोड क्लॉक्ड हो सकते हैं उतनी ऊंचाई से अगर जानकारी हासिल करेगा तो ये बता सकता है कि इस रोड पर अगर आप चार इंच भी तौड़ चौड़ा कर देंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर तीन लेन की जगह चार लेन भी बन जाए वो ऐसी प्लानिंग करके ही बता सकता है और इसी से हमारी प्लानिंग भी बेहतर हो पाती है हम्म हम्म और ये जो जिस तरह से जिस अंदाज में जानकारियां जुटाता है उसमें रात का अंधेरा कोई बाधा नहीं नहीं क्योंकि ये रिमोट सेंसिंग है ना आप समझे उसी का है तो सेंसिंग का मतलब कि रिमोट सेंसिंग का मतलब हो गया कि वो टेम्परेचर नीचे की सतह के टेम्परेचर को सेंस करता है अच्छा अब टेम्परेचर को अगर सेंस करेगा तो उसके ऊपर जो फिल्म होता है उसके ऊपर फिल्म के ऊपर में एक एक तस्वीर बन जाती है अगर टेम्परेचर बहुत अधिक होगा तो रंग लाल होगा टेम्परेचर और भी अधिक होगा तो रंग उसका गुलाब वो उसका नीला हो जाएगा और टेम्परेचर अगर और कम होगा तो गहरा रंग उसका लाल होगा ठीक है तो ये ये पूरी तरह से उसके ऊपर जो तस्वीर बनाता है अपनी तो दो तरह की तस्वीर बनाता है एक पेंटिंग की सारी तस्वीर जिसे देखेंगे तो आप कहेंगे ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सामान्य व्यक्ति देखेगा तो और दूसरी वास्तविक पिक्चर ले रहा है तो रिमोट सेंसिंग का भी काम कर रहा है और निगरानी का भी काम कर रहा है इसलिए यह रात के लिए इसके लिए कोई बाधा नहीं काम करती है और वैसे भी सेटेलाइट है हमने जैसे बताया कि पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरी तरफ ध्रुव पर घूमता रहता है तो आज भारत में दस बजे घूम कर गया कल पाकिस्तान में उसके ऊपर में घूम कर जाएगा दस बजे कल शाम को परसों वो अफगानिस्तान में जाएगा उसके बाद वो ईरान में जाएगा तो हमारी जानकारी इस बारे में सुदृढ़ हो सकती है और हम लोग डेटा को बेचने की स्थिति में आ सकते हैं अगर हम लोग बेचना चाहें तो ठीक और जिस दिन हम लोगों ने ऐसा काम किया कि बेचने की शुरुआत कर दी तो दुनिया इसे खरीदने के लिए बिल्कुल लालायित है क्योंकि ऐसी तस्वीर दुनिया में कोई भी सेटेलाइट अभी नहीं दे पाएगा अच्छा जो इंफॉर्मेशन आएगी या जो इमेजेस आएंगी और बहुत ही क्लियर पिक्चर्स और इमेजेस जो हैं वो इसके जरिए हासिल होंगी हम सब जानते हैं लेकिन जो इंफॉर्मेशन और जो डेटा आएगा वो क्या साइमल्टेनियसली हम कलेक्ट कर पाने में सक्षम होंगे हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों या फिर हमें उसके लिए अमेरिका पर निर्भर होना पड़ेगा नहीं अमेरिका पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा देखिए हमने ऐसे बताया कि ये सेटेलाइट है आज उत्तरी ध्रुव से चला भारत की ओर चला तो भारत की ओर चलेगा तो भारत के दक्षिण में कौन सा है भारत के दक्षिण में मॉलडीव है उसके दक्षिण में अफ्रीका आएगा उसके फिर दक्षिण में अंटार्कटिक चलाएगा अगले दिन और यह पश्चिम की ओर चला जाएगा ठीक उसके बाद और पश्चिम की ओर चला जाएगा तो जिस दिन वह अमेरिका के ऊपर जाएगा उस दिन वह भारत के ऊपर से होकर नहीं गुजरेगा तो भारत के ऊपर और भारत के दक्षिण मतलब उत्तर दक्षिण ये चलता है उत्तर दक्षिण मतलब रूस और भारत के ऊपर में एक दिन में चल सकता है लेकिन अमेरिका और भारत के ऊपर में एक दिन नहीं चल सकता है अमेरिका के ऊपर हमारी निर्भरता इस रूप में नहीं होगी हाँ हमारी निर्भरता और पूरे पूरे वैश्विक जगत में पूरे के पूरे वैज्ञानिक जगत में कुछ ना कुछ निर्भरता रहती है क्योंकि मान लेते हैं हमें ऐसी कोई तस्वीर मिली जिसका इंटरप्रिटेशन हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम इसे अमेरिका के साथ में साझा करके इसकी तस्वीर का इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे कि वास्तविक रूप में ऐसी तस्वीर आई है इसका मतलब क्या होता है ठीक यह हम यह काम हम लोग भले कर सकते हैं लेकिन इसकी निर्भरता इस रूप में नहीं होगी कि अमेरिका चाहेगा तो हम लोग ऐसा कर पाएंगे नहीं चाहेगा तो नहीं कर पाएंगे ऐसा नहीं होगा बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ साहब बहुत ही शानदार और आसान अल्फाजों में आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए और इसको देखना समझना निश्चित तौर पर अपने आप में बहुत बड़ी बात है और राष्ट्र के तौर पर हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी उपलब्धि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता और साथ ही साथ पाकिस्तान में जरूर आज खौफ का आलम होगा क्योंकि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर अब
अंतरिक्ष में अपनी तीसरी आंख लॉन्च कर दी है आसान अल्फाजों में आप ये समझिए ये चार तस्वीरें जो इस वक्त आप टीवी नाइन भारतवर्ष की स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बहुत अहम है श्री हरिकोटा से कार्टोसेट थ्री को लॉन्च किया जा चुका है इसरो के नाम एक और बड़ी कामयाबी जुड़ गई है ये सबसे हाईटेक सेटेलाइट है और सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात हिंदुस्तानियों के लिहाज से कि अब पाकिस्तान की हर नापाक साजिश पर हिंदुस्तान की कड़ी नजर होगी आप ये समझ लीजिए कि बाज जैसी नजर होगी अब पाकिस्तान में चल रही हिंदुस्तान के खिलाफ हर गतिविधि पर और निश्चित तौर पर इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग के साथ ही साथ पाकिस्तान में उन तमाम महकमों में जरूर खौफ पसर गया होगा जो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने की तैयारी कर रहे होंगे तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ के सिद्धार्थ साहब हमारे साथ लगातार मौजूद हैं बहुत ही आसान अल्फाजों में आसान शब्दों में हमें इस पूरे मिशन की बारीकी जो है वो समझा रहे हैं तकनीकी पक्ष समझा रहे हैं सिद्धार्थ साहब एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है क्योंकि ये कार्टोसेट थ्री है तो ये बाकी जो सेटेलाइट हैं उनसे कितना डिफरेंट है कार्टोसेट सीरीज के जो बाकी सेटेलाइट हैं उनसे कितना ये डिफरेंट रहेगा कार्टोसेट की हमारी एक पूरी श्रृंखला रही थी कार्टोसेट का मतलब हो गया कार्टोग्राफिक सैटेलाइट है जी तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की श्रृंखला होती है अब अगर जमीन के ऊपर हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उसे कहते हैं लैंड सेट अगर समुद्र के ऊपर किया है तो उसे नाम देते हैं ओशन सेट अच्छा अगर मौसम के लिए हम लोग नाम अगर किया है लॉन्च तो उसे कहते हैं मिट सेट मेटोरोलॉजिकल सेटेलाइट है तो ये कार्टोग्राफी मतलब की पूरे जमीन के नक्शा को तैयार करने के लिए और उस नक्शे को जानने के लिए जमीन का सर्वे करने के लिए उसका सर्विलेंस या निगरानी करने के लिए उसके चप्पे चप्पे को जानने के लिए हम लोगों ने किया है तो पहले की जितने सैटेलाइट ये लाइव तस्वीरें हम देख रहे हैं सिद्धार्थ साहब ये मुझे लगता है कि उस सैटेलाइट के थ्रू जो इमेज है उसको बताया जा रहा है कि कैसे मिलेगी इसी तरह की सैटेलाइट की इमेज होती होती है, है। इसी हाँ। तरह की होती है हाँ। आ, लेकिन ये इमेज और भी बेहतर होती है हमारे पास में वो रिजोल्यूशन नहीं है उस पूरे इमेज का अच्छा तो आपने पूछा था कि क्या कैसे अंतर है जी तो पहले की सेटेलाइट में हम लोगों ने क्या किया था कुछ कुछ हर एक सेटेलाइट जाता है तो अपने साथ यंत्र लेकर जाता है हुँ, हुँ. उस यंत्र को हम लोग पेलोड कहते हैं ओके okay. अच्छा अगर वो पेलोड होता है उसी पेलोड के सहारे हम लोग जानते हैं हुँ. वो पेलोड हमारे मोबाइल में मोबाइल में एप्लीकेशन की तरह होता है हुँ. उस एप्लीकेशन के सहारे हम लोग कुछ कुछ चीजों को जान सकते हैं तो उस पे लोड से हम लोग जान पाते हैं कि क्या हमारे सेटेलाइट किस काम के आएगा पहले के सेटेलाइट थे तो वो एक पे लोड लेकर गए थे जिसे हम लोग कहते थे डी टी एम डी ई एम डिजिटल टेरेन मॉडलिंग डिजिटल एलिवेशन मॉडलिंग तो ये सेटेलाइट क्या कर सकता था कि सतह कहाँ पर कितनी ऊंची है कहाँ पर घाटी है किस स्थान पर घाटी अच्छी खासी गहरी है कहाँ पर अपने सैनिकों को छिपाया जा सकता है किस स्थान पर अपने रडार बनाए जा सकते हैं वो सारी सारी बात बता सकता था Hmm. अब अगर मान लीजिए आपको सतह की ऊंचाई नीचाई मालूम चल गई तो आप क्या कर सकते हैं कि उस स्थान पर पानी के संरक्षण का भी काम कर सकते हैं hmm. कि पानी यहां से गिर जाएगा तो यहां पर हम लोग बांध नहीं बनाना है हम लोग को आगे चलकर बांध बनाना है हाँ, हाँ. तो ये तो यानी पृथ्वी से 509 किलोमीटर दूर से बास जैसी नजर जो है वो रखी जा सकती है पूरी दुनिया बिल्कुल 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 उससे भी तेज उससे भी तेज नजर है और आखिर में बस आप ये बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए क्योंकि पाकिस्तान की नापाक हरकतों का बहुत जिक्र होता है और वो हरकतें लगातार जारी भी रहती हैं तो कल को अगर सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक की नौबत दोबारा आती है तो उसमें तो फिर हमें बहुत सहायता मिलने वाली है बिल्कुल यह सेटेलाइट क्या करेगा सीधे क्योंकि इसमें बहुत हाई स्पीड कंप्यूटर्स है जी इसका कंप्यूटेशन कैपेसिटी बहुत अधिक है और ये तुरंत इमेज को प्रोसेस कर पाता है तो इमेज को प्रोसेस करके यह सीधे क्या कर सकता है हो सकता है इसमें इनबिल्ट हो कि वो सीधे विमान को ही दे सकता है और आपने जब लिया तो बिल्कुल प्रसिशन आप सोचिए पच्चीस सेंटीमीटर के प्रसिशन से जाकर आप बम गिरा सकते हैं आप तबाह कर सकते हैं आप मार कर सकते हैं उस पूरे स्थान पर आपको जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप ड्रोन से भी इस पूरे पहलू को भेज सकते हैं और वो भी ये काम कर सकता है क्योंकि जैसे डेटा मिल गया तो आपने उसे जीआईएस सिस्टम पर जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम पर और जीपीएस के साथ में लिंक कर दिया तो आपको लोकेशन की बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी मिल जाती है और या तो ड्रोन या फिर विमान बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पर जगह जाकर उसे हिट कर सकता है
क्या बात है बहुत खूब बहुत बहुत शुक्रिया के सिद्धार्थ साहब इतने आसान अल्फाजों में बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ें समझाई और हमारे दर्शकों को आज ये भी पता चल गया होगा कि अंतरिक्ष में न सिर्फ दबदबा कायम होने जा रहा है हिंदुस्तान का हो चुका है बल्कि पाकिस्तान जो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचता रहता है उसको मुँह जवाब देने की तैयारी भी आज पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई है बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही एक